。那大家好，今天我们要上的主题是 cross validation 跟 ensembling。好，那呃 cross validation 跟 ensembling 呢，基本上是两个啊、呃、在实物上还蛮常见的这个 machine learning 的一些技巧。好，那啊、呃、分别可以。呃，增加这个 model 串出来的可信度，那以及呢，这个啊、呃，这个 model 的 generalization 的 performance。好，那我们先讲这个 cross validation。好，那在讲 cross validation 之前呢，好，我们先来回想一下，就是我们怎么去做这个 hyperparameter tuning 跟 performance reporting 的呢？好，那啊、呃，我们在这个。Learning theories 的时候有学过，就是说，呃，我们必须要<咳>有一些 hyperparameter， 其实会影响到 model complexity 啊，对不对？所以，我们必须要选一个好的这个 hyperparameter 的这个 values。那我们用的方法呢？好，如果这个 hyperparameter 是哦，你没有办法 model 到这个 cost function， 比如说像 w e i g h t decay turn 里面的话，那你就必须要哦用 wrapper 的方法，好，从这个啊。呃外面啊，就是不是在 train 这个 model 的时候，然后从外部去去 optimize 它，对不对？好，那呃，我们之前有讲过，就是呃，有一个叫做这个，我们预留一个去 hold out 一个 validation set， 对不对？好，然后借由呢这个，我们去看看这个 validation set 上面的 performance， 可以帮助我们去选一个比较好的 hyperparameter， 对不对？好，那。一样，我们要去做这个 performance reporting 的时候，比如说我们要 report 某一个我们串出来的 model， 那它到底，比如说像 accuracy 啊，或是 AUC 到底是多少的话呢？啊，那我们之前的做法也是，就比如说我们就是 hold out 一个所谓的 testing set， 对不对？好，那等到我们 train 好了一个 model 之后，可能用一个比较好的 hyperparameter， 啊，就这个 hyperparameter tune 完了之后呢，那我们。在这个 hold out 的这个 testing set 上面去看看这个我们要的这个 performance， 对不对？然后我们就做这个 performance 的 reporting。好，那啊、呃，基本上如果我们是用 hold out 的方法去 hold out 一个 validation set 或是 testing 的话呢，那这个方法呢，好就叫做所谓的 hold out method。OK， 那 hold out method 其实很直觉就会。啊，很容易看到就会有一个缺点了，对不对？啊，就是啊，因为我们是只切一块 validation 或者是 testing set， 那啊，这个切的方法基本上啊，我们在 lab 里面有看过，基本上就是 random split， 对不对？好，那如果是 random split， 那,那如果啊，我们今天就是这么不巧，好，那我们得到了一个不好的 split 的话，那怎么办呢？比如说。我们在做过 hyperparameter tuning 的时候，我们如果不巧的，我们给了一个 validation set， 那这个 validation set 没有办法代表这个最后未来的这个 testing 或者是 generalization performance 的话，那其实我们 tune 的 parameter 那个值就会不好，对不对？同样的道理呢，如果我们今天 hold 到这个 testing set， 那因为只是巧合的关系，那这个 testing set 呢可能 performance 特别不好，或是特别好 ，OK？ 那这个时候我们啊、呃、给这 report 的这个 performance 呢，可能就会啊、呃、特别的 optimistic 或是 pessimistic。OK， 好，所以这个是 hold out method 这个一个问题。好，那有没有什么办法可以啊、呃、克服这个问题呢？好，好，答案是有的哈，就是在 machine learning 里面呢，哈，如果这个时间够的话，哈，我们通常会比较用啊、呃、这个所谓的 k fold cross validation。好。那这个 cross value 这个 cross 的意思基本上就是啊，我去重复的去用这个这个同一个 data set。好，那我们看一下它怎么做的。好，那是 k fold 的意思就是说，我把这个原本我这个 data set 啊，我们现在先不看不看这个到底是 validation 还是 training 啊，就比如说你要做 hyperparameter tuning 或者是 performance reporting， 那你会把原本的这一个 training 的这个 x。那我们会先把它切成啊 k 个 subset， OK， 好，那我们这边用 x 上标 i 来表示。好，那我们对每一个 subset 呢，哈，我们就把它 hold out 起来，然后我们用除了那个 x i 以外的 data， OK， 好，然后去 train 一个 f 的负 n 上标 i， 
。OK， 那这个 f 的负 n 上面要 i 的意思就是说我 train 了一个这个 function 啊，那这个 function 呢用到了所有的在 x 里面的 data， 除了第 i 个 for 的 data 以外，可以吗？好，所以这个是呃一个 notation。所以基本上，呃，它的图示可以可以从下面这张图看到，就是说我今天把 data 切成 k 个 set，OK，、okay? 那啊，比、呃、如说我们要做 hyperparameter tuning 的时候呢，啊，那我们就啊、呃，在每一个这个 iteration 里面，我们 hold out 其中一个 fold，OK，、okay? 然后剩下这个白色的呢，我们就拿来分别去 train 这个不同的这个 f 的 full negative n。可以吗？好，所以啊、呃，如果今天我把 data set 切成 k 个 fold 的话，那我就可以 train 这个 k 个这个 f 的这个 function。OK， 好，然后我有了这个 f 这个 function 之后呢，好了 k 个 f 这样子的 function 之后，那我最后要 report， 比如说啊、呃、这个 validation 的 error。好，那这个时候呢，我们就把我们这个五啊、呃、k 个这个 f 的这个 error 呢，去把它平均起来。那这个时候呢，我们就称这样子平均之后的 error 就叫做 cross validation error。OK， 好，所以基本上这样子做的好处就是说，哦，好，所以呃，我就把这个 data hold out 了五次，对不对？然后在五次之后，我去 train 五个 function， 然后把它 average 起来，所以就不容易啊、哦，因为某一次 hold out。那这个 hold out 的 quality 不好，就导致呢，我 tune 到了一个不好的 hyperparameter， 或者是 report 了一个不好的这个 generalization 的 performance。OK， 好，那啊、呃，这个 cross validation 的这个技巧，就是把这个 x 呢 partition k 个 fold 啊，这个这个技巧其实可以 either 是用在 hyperparameter tuning， 或者是 performance reporting 上面。好，那也可以同时用在这两个上面啊。如果我们今天要用 CV 同时去做 hyperparameter tuning 跟 performance reporting 的话呢，那我们可以怎么做呢？哈，我们可以啊，比如说这边我们举个例子哈，我们可以用一个所谓的五乘以二的这个 nested CV 啊。那听这个顾名思义就知道，这个 CV 要是做两次的，对不对？好，我们看一下怎么做。比如说五乘二的话，意思就是说我先把我原本拿到的 data set。我先啊、uh, 做五个 fold，OK，hold、okay? out 五个 fold， 然后每一个 fold 呢，我都 hold out 这个啊、uh, 这个一个 test fold，OK，、okay? 好吧，这个 test fold 留起来，好，然后做 testing 用。然后呢，在每个 fold 里面呢，剩下这个白色的部分啊，比如说看这边这个白色的部分，我再把它切成里面这个二这个两个 fold，OK、okay?。好，那这不见得是要是五乘二，你可以是十乘十啊，十乘五啊，那都没有问题。好，这只是一个概念。那如果是里面是二的话，那我就再把这一个啊 training fold 里面的呃这个这个这个 fold 里面的这个 training set 呢，再切成啊我真的 training set 跟我去做 validation 的这个 validation set。OK， 好，所以在这个里面我就可以再切两个 fold。好，然后呢，我们怎么做这个 nested CV 呢？的做法就是第一步啊，在我的 inner fold 里面啊，我试着去 select 我的 hyperparameter 啊，使得呢我这个在这两个 fold 里面，我可以有最低的这个 cost of CV 啊，就是 cross validation error。OK， 啊，那这边的话，比如说如果你是用呃我们之前教的，比如说 SVN 的话，那它的 hyperparameter 如果有两个的话，那这个时候你可能可以啊，就是啊再配合上 grid search。啊，也就是说啊，在 grid search 里面的每一个 grid cell 啊，这个 grid cell 里面我们会需要一个 validation 的 performance， 对不对？那这个 validation 的 performance 呢，每一个 cell 里面的那个 validation performance 基本上都是两次的 CV 好的 average， OK， 两次的这个 error 的 average， 就是换句话说，每个 cell 都可以把它 replace 成啊一个这个 CV 的 error， OK， 好，好，那做完了这件事之后呢，啊，我们就可以，比如说就可以从这个 grid 里面挑一个最好的 hyperparameter， 对不对？那挑完了之后呢，好，那接下来我们就把这个 training fold 啊，这个这个 fold 啊，里面每一个 fold 里面的这个 training set 
跟 validation set 把它合并起来，合并起来，好，到了外面，好，合并起来变成这个白色的，而不不不区分这个 training 跟 validation， 然后用我刚刚选完的这个 hyper parameter， 好，去 train 这整个 training 的 data，OK，、okay? 好，那这个 training data 包含了在里面的这个 nest for 里面的 training 跟 validation， 好，那这一步的话，大家不要忘记嘛，因为有些同学我们常常犯这个。看到他们犯的一个一个小错，就是说啊，我直接这个 hyper parameter train 完 train 完了之后呢，我直接用那个 classify 去做 testing 啊、哦，不是的啊、哦，你要把那个 classify 或者那个 learner 把它丢掉啊、哦，然后重新把这个 training 跟 validation for 合在一起，再重新 train 一个新的这个 function 啊、哦、for 外部的这个 for OK 好、哦，那有了这样子的 function 之后，我们才拿这个 function 去。Report test error. OK， 好，那这边注意一下，就是说，在不同的 fold， 你可能选到在不同的 outer fold 哈里面呢，你的 inner fold 可能会给你不同的 hyper parameter， 对不对？好，好，所以换句话说，你外面的这些 outer fold 啊，所 report 的这些 generalization error 呢，可能是 based on 那个 function 是不同的。Hyper parameter valid, OK. 好，好，那不管怎么样，我们就把这几个 fold outer fold 的这个这个 generalization 的 performance 把它 average 起来，那这个就可以啊、呃、增高我们在外部去 report 我们这个 generalization error 的时候呢的这个呃可靠性啊，不会说我们今天因为 testing for 我们运气特别好或是特别不好，所以我们。Report 的这个 performance 就啊、呃、特别的差，或是特别的好这样子啊。好，所以这个基本上就是 cross validation 跟 nested cross validation。